യെസ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ ഒ വി വിജയൻ്റെ സ്മാരകത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന് അതിൻ്റെ ആ ട്രഡീഷണൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇനി കാണാനി ഏ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അടി ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കൊക്കെ നല്ല ഇതായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പര് താമസിച്ച വീടാണിത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോണൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ അടിപൊളിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പര മ്യൂസിയം ആണ് തോന്നുന്നത് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മുപ്പര ഇതിലുള്ള മ്യൂസിയം ആണ് കണ്ടല്ലേ മുപ്പരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇത് മുപ്പര ഒ വി വിജയന് ഓട്ട് പുലായ്ക്കൽ വേലിക്കുട്ടി വിജയൻ അതാണ് ഒ വി വിജയൻ എന്തായിരുന്നു ഇതുവരെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ജൂലൈ രണ്ടിനാട്ടോ ജനിച്ച തെരേസ ബ്രിഗ് ഗബ്രിയൽ മകൻ മധു ഉണ്ടല്ലേ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പതിന് മരിച്ചാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മേലിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഒ വി വിജയൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നില്ലേ മുപ്പര് താമസിച്ച വീടെന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ആ വീടൊന്ന് കാണാം അതല്ലേ വീടിൻ്റെ ഉള്ളുഭാഗത്ത് കയറി കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇതിന് പുറത്തൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ മണ്ണ് വെട്ടിത്തേച്ച് ആ വീടാണേ മണ്ണ് വെട്ടിത്തേച്ച് ആ പഴയ വീട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മ്യൂസിയം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏ അതിൻ്റെ പുറത്ത് മുപ്പര ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പോവാ മൂപ്പര വീടെന്ന് പറയുന്ന ഇതിലോട്ട് ആ ആറ്റുപുര ആറ്റുപുരയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇതാണ് ഒ ബി വിജയൻ ലൈവ് തിയേറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പാലക്കാട് പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലോ നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതാ ഫോട്ടോ ഗാലറി ഇത് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഗാലറിയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഗാലറിയുടെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇനി മൂപ്പര നല്ല ആയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ഉള്ളു വശം എത്തിലേക്ക് പോകാം കുനിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കേട്ടോ പഴയ വീടായതുകൊണ്ട് ഏ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൂപ്പരുടെ പഴയ കാല ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ ആർ വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരാരോ ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ മാധവിക്കുട്ടി അല്ലേ യെസ് കമല സുരയ്യ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആ അതെ അതെ എല്ലാം നല്ല എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പരടുത്ത് എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെയുള്ള ഫോട്ടോസും അതും ഇതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല അടി വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ടും ഇത് ഈ വോളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം സിമെൻറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഇനി പുറത്തിറങ്ങി വേറെ നോക്കാം കാർട്ടൂൺ ഗാലറിയാണ് ഒരു വിജയൻ്റെ കാർട്ടൂൺ ഗാലറി അപ്പോൾ പണ്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നതാട്ടോ 
ഓരോ മാതൃഭൂമിയിലും മൂപ്പര് ഇതായിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഇതാണ് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആയത് ഓരോ മൂപ്പരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാർട്ടൂണുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രഹാന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇട്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുക ലൈവ് തിയേറ്ററാണ് കേട്ടത് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളു പൈസ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സിംബോസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ഹാളുണ്ട് ചെറിയൊരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളു വശം മച്ചൊക്കെ നോക്കി നല്ല വീടിൻ്റെ മച്ച അവിടെ കുറേ ചെയർസുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ സ്ക്രീനുണ്ട് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം നല്ല നന്നായി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ആ പഴമേ ഇവിടെ ഇതൊട്ടും പോകാണ്ട് പുതിയ രീതിയിൽ നല്ലോണം സൂപ്പർ ഒരു സമാധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് അന്ന് ഇവിടെ അപ്പൊ വെറും കരിമ്പന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ടീച്ചർ വന്നവർ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കണം ടീച്ചർക്ക് തങ്ങാൻ ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല അന്ന് അന്ന് ഇത് ഈ മാധവന്മാരുടെ മാറ്റു പൊരിയാണ് ഇത് ആ അപ്പൊ അതിൽ ഒരു റൂം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് കണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് ടീച്ചർക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മറവിട്ടിട്ട് നെല്ല് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആ നെല്ല് മാത്രം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആള് താമസമില്ല അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥം വന്ന് പെരുമ്പോ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തില് ഇജ്ജം സാറേ വിടവാതെ വരാൻ ഈ പെങ്ങാണി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ വണ്ടി ഇവിടെ വരിക അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ പെങ്ങളിനെ കാണാൻ ഇവിടെ വരുന്നു പെങ്ങളിൻ്റെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അന്നത്തെ ചുറ്റുവേഷന് അന്നത്തെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ റോഡ് പോഴുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വരമ്പ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മൈലാഞ്ചി ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അല്ലേ അല്ലേ ആ കഥയിൽ പറയുന്ന ഉള്ളാപ്പിച്ച മൈലാക്ക മൈമൂന അപ്പ് കിളി കുപ്പൂച്ച ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അവരിനെ എല്ലാം ബന്ധപ്പെടുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം അവരിനെയൊക്കെ ബവിടെ ഇരുന്ന് കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കണം ആ വരയും കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിൽ നേരെ ഡൽഹിക്ക് പോകണം ആ ജോലിക്ക് പോകണില്ല അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചത് ബിജൻ സാറ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില്ല അത് ആരും മുഖവരിക്കണ്ടില്ല എൻ്റെ വീട് ആ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിജൻ സാറെ ഇവിടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് നാല് വയസ്സ ചെറിയ കുട്ടി ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് കൂടി ഓർമ്മയില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഓർമ്മകളിലൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ സാറിന്റെ ബുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സായി മാത്രം കൊല്ലത്തിനാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ ആറ് ഭാഷയിലെ ബുക്ക് പുറത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് അന്ന് പച്ചക്കറി കച്ചവടം ചെയ്ത ടൗണില് പാലക്കാട് പാലക്കാട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഈ ജനങ്ങള് വായനക്കാരും നമ്മളെ വെറുതെ വിളിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും ആണല്ലോ പണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ കുറച്ചൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ വന്ന വീട്ടിലെ എല്ലാവരുമായിട്ട് അതിനെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ ഉടമ കണ്ടു ഇതിന്റെ ഉടമന്റെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ില്ല ഇവിടെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പള്ളിയിൽ ആ സ്കൂളിൽ ഏതാ ടീച്ചറ് 
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഈ കഥാപാത്രത്തിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലും നമ്മൾ ഇജൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞില്ല അറിയാം അന്ന് ഫോൺ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് ഫോണില്ല ഒന്നുമില്ല കരക്കുന്ന ഫോൺ ഉണ്ട് വലിയ വീട്ടിൽ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓരോരുത്തരൊക്കെ അതിൽ ഇജൻ സാറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ഒമ്പത് കൊല്ലം അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു സാറിന്റെ ഇന്ന് ആ കഥ മുഴുവൻ ഞമ്മള് വായനയില്ല പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് അതിന് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം ചാനലും പത്രമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ആക്കി ഇത് ഇവിടെ വേണം യഥാർത്ഥ കഥകൾ പറഞ്ഞതല്ലോ അല്ല നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ പാലക്കാട് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താ മലമ്പുഴ അത് വിട്ടാൽ നമ്മൾ കോട്ടയ്ക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകും അത് വേണ്ട ഇങ്ങനൊരു സ്ഥാപനം പാലക്കാട് വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായി മുകളിൽ വരും പറഞ്ഞ് കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷം കത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്ന് ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ വാക്കി പണി കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തും കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇയാളുടെ കഥകൾ വായിച്ചിട്ടും ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടും ഉള്ള പരിചയത്തിന് പുറത്ത് വന്നതാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ആൾ ഇപ്പോൾ ശരാശരി വന്ന് പോയി കേട്ടിരിക്കാണ് ഡെയിലി ഡെയിലി ഞാൻ ഇവിടെ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കഥനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് അറിയുന്ന ഒരാളാണ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു വാച്ച്മെ ബോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ അഞ്ച് മണിയായ പോകും ഓഫീസ് റൂമിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഇത് നനയ്ക്കാൻ ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഇച്ചെടികൾ അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ആറ് ആറേ കാല് വരെ ഇടപെടുകയായതുകൊണ്ട് വരുന്നവര് മടങ്ങിപ്പോയില്ല അതായത് ഇന്നിപ്പോ സിറ്റിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈ സ്ഥാപനം പറഞ്ഞ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ലോക്കാക്കും ശമ്പളം മാത്രം കിടക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോ അല്ലേ നമ്മളെന്താ പറയാ സാറായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം കൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് അത് കൊടുക്കണം അവര് വന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നു ഇവര് സ്റ്റാഫുകൾ പോയിട്ടിപ്പോ സമയം ഒരു മണിക്കൂറാകാനായി ഇപ്പൊ പൂട്ടിയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരുസൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആര് വന്നാലും അവരുടെ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതാണ് ഇപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കാഴ്ചകൾ ഇനിയും മൂപ്പിനെയും പറഞ്ഞു തരേ നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനി കാണിച്ച് ഇതിന്റെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് പോയി കാണാൻ ഓക്കെ അത് കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചോളുക പിന്നെ വെള്ളയ്ക്കനും കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡീസ് ലൈക്ക് പിന്നെ കമൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വിടണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ കിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു പ്രചോദനം ആവുകയുള്ളൂ ഇത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കാണുന്നവരെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അവിടെയാണ് ഒ വി വിജയൻ സാറിൻ്റെ ആ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു ഗസാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളാട്ട് ഇത് ഉണ്ടല്ലേ മുട്ടത്തലേനെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുട്ടത്തലയായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി നല്ല വർക്കാട്ടോ ഇത് ചെയ്ത് ആരാണ് മറ്റേ ഈ നമ്മുടെ കനായി സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ശില്പി അത്ര പെർഫെക്ഷൻ അല്ലേ ഏ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഗാർഡനുകളൊക്കെ നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നല്ല മുബറ ആ കാർട്ടൂണും പിന്നെ ആർട്ടും അതും ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ വിശദമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കസാക്കിൻ്റെ വനം വനശില്പം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഇതും 
പല ആട്ടുകളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലിലൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോന്നൊരു ഇവിടെ ഒരു കോഴീനെ കാണുന്നുണ്ടോ കോഴി ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ കല്ലിൽ ഓരോന്നും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ എത്ര കാലത്തെ വിജയൻ സാറിൻ്റെ കല്ലിൽ കൊത്തിയ ഇത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ മറ്റേ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആമിനെ അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല കുതിര ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പണ്ടത്തെ പോലീസുകാരുടെ തല പാവ് അങ്ങനത് കാൽപാദം ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരോളം നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റമ്പത് പേരോളം ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇനി വിശദമായ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആർട്ട് ഗാലറിയിലെ എല്ലാം കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ കണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജീവിച്ചതും ഒ വി ശാന്ത എന്ന് പറയുന്ന മൂപ്പരുടെ പെങ്ങൾ വിജയൻ സാറിൻ്റെ പെങ്ങൾ വന്നിരുന്ന കാലത്ത് അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചരിത്ര കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി പെങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒ വി വിജയൻ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് ഈ കഥ ഇറങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം മൂപ്പര് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വന്ന് താമസിച്ച് പോയതിന് ശേഷം ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മൂപ്പര് ഈ കഥ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇപ്പം അഞ്ചാറ് ഭാഷകളിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത്ര പ്രശസ്തമായ ഇതല്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നല്ല എന്നും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ വന്ന് കാണേണ്ട പാലക്കാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്നും ഇവിടെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടു പോകണം അല്ലേ നല്ല ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ആ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ആ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ ശില്പങ്ങളിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഒരു ഇതാട്ടോ ഒരു ആ അല്ലേ പെയിൻറ്റിങ് മണികണ്ഠൻ പുന്നക്കലിൻ്റെ ആണ് അതുപോലെ ഇത് പല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗുരുസാഗരം ധർമ്മ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരുണ്ട് മധുരം ഗായതി ണ്ടോ ഇതാണ് അത് അടിപൊളിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ പരിസരം നിറച്ചും വയലാട്ടോ വയലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പരിസരം ഇത് മാത്രം ഒരു വീടും പരിസരവും പണ്ടിതൊരു ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു പറഞ്ഞ് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇതിന് പല ഒരു നെല്ല് പുരയായിരുന്നു നെല്ലൊക്കെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം താമസിച്ച് വന്ന് താമസിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ചെയ്തതെന്ന് ആണ് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നു
ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇതാ കേട്ടോ അല്ലേ വീടിൻ്റെ പുറ പുറക് സൈഡിൽ തന്നെ അടിപൊളിയൊരു കിണറും കാര്യങ്ങളും ലോണൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് വൃത്തി തന്നെ നല്ല മറ്റേ ഗ്രാസൊക്കെ നല്ല പിന്നെ വെയിലല്ലേ പിന്നെ ഗ്രാസൊക്കെ ചെതി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കൂടി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ എന്നും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ വീടിൻ്റെ ആ ട്രഡീഷണൽസ് കാരണം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു നെല്ല് പുരയായിരുന്നു നെല്ലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പുരയായിരുന്നു പീറ്റ് പുര എന്നും കണ്ടാൽ പറയാതിന് അതിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മുറിയിലാണ് ഫോട്ടോ ഗാലറി കാണിച്ചില്ലേ ആ മുറിയിലാണ് ഒ വി ശാന്ത എന്ന് പറയുന്ന വിജയൻ സാറിൻ്റെ പെങ്ങൾ വന്ന് താമസിച്ചത് ഏ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീടിന് ഈ ഇതിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഏ ണ്ടല്ലേ ഈ ഓരോന്ന് ഈ ഈ ഇതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പല്ലി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സാധനവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിശദമായ വേറെ ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ കസാക്കിൻ്റെ രാജ്യം ഗ്രാമം കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പുറം കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇനി പോകാം നമുക്ക് അത് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അടിക്കണം പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കണം പിന്നെ കമൻറ്റുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലൊരു ഇതിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഏ നിങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പറ്റിയുള്ള പിടുത്തുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് വരാൻ നോക്കുക ആ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് വരണം വന്ന് ഇത് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കസാക്കിൻ്റെ പള്ളി കാണിച്ച കിസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ പള്ളി പള്ളിയുടെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണിത് മറ്റേ സ്കൂളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മദ്രസ സ്കൂളൊക്കെ അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏ ഇതാണ് പള്ളി കണ്ടല്ലേ പള്ളിയുടെ പിൻ വശമാട്ടോ ഇത് നമ്മളതിൻ്റെ മുൻവശത്തോട്ട് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് പള്ളി പള്ളിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മദ്രസ സ്രാക്ക് ഇതാണ് ആ മദ്രസ ഇപ്പൊ അടച്ചിട്ടിരിക്കാണ് ദാറുൾ ഉലും മദ്രസ ഇത് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ആ കസാക്കിൻ്റെ ചായക്കട ഉണ്ടായിരുന്നതും ആ പലചരക്ക് കടയൊക്കെ ആയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിപ്പോൾ പഴയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും കൂടി അതൊക്കെ പൊളിച്ചിപ്പോൾ പള്ളി ഇപ്പോൾ ചായക്കട പള്ളിയുടെ പള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പള്ളിയിലായിരുന്നു ആദ്യം മദ്രസയുടെ ഇതും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇപ്പോൾ മദ്രസ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അത് അന്നേരത്തെ ആ ചായക്കടയും പലചരക്ക് കടയൊക്കെ മാറി ഇപ്പം അവിടെ മദ്രസയാണുള്ളത് അങ്ങനെ കസാക്കിൻ്റെ തസ്രാക്കിൽ നിന്ന് കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസമായി തസ്രാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യൂ ഇടാ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അങ്ങ് ദൂരങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസാക്കിൻ്റെ തസ്രാക്ക് 